ഹൈ ഓൾ എയർ പൊലൂട്ടൻസിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊലൂട്ടൻസ് ഓൺ പ്ലാൻസ് ഓർ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊലൂട്ടൻസ് ഓൺ വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള ലിവിങ് ഫീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാം ഈ ഒരു എയർ പൊലൂട്ടൻസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെയധികം നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് സോ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ലീഫിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ അനാട്ടമിയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലീഫിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴിയാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അനാട്ടമിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൊമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ കാണാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീഫിലാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ലീഫ് വെയിൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലീഫ് വെയിൻസ് സോ ലീഫ് വെയിൻ ആണ് ഒരു പ്ലാൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഫുഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള സ്റ്റൊമാറ്റ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോമ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ വൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ മോർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതായത് സ്റ്റൊമാറ്റ വളരെ വൈഡായിട്ട് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഈ ഒരു സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വൈഡ് ഓപ്പണിങ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലാൻഡ് അതിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മോയ്സ്ചർ സപ്ലൈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ബേസിസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റൊമാറ്റ് എത്രത്തോളം വൈഡ് ഓപ്പണിങ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടീഷൻ്റെ എല്ലാം ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഓപ്പണിങ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നോർമലി സാധാരണ എല്ലാ പ്ലാൻറ്റിലും ഈ ഒരു സ്റ്റൊമാറ്റ നൈറ്റ് ടൈമിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഡേ ടൈമിലായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ പൊട്ടറ്റോ പോലുള്ള ചില പ്ലാൻസിൽ നൈറ്റിലും ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ ഡേ ടൈമിലും നൈറ്റ് ടൈമിലും ഒരുപോലെ തന്നെ നടക്കുന്ന ചെടികളും അല്ലാത്ത ചെടികളും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പിഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടത്തിലുള്ള സെൽസിലൂടെയാണ് എപ്പിഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെൽ ലെയറിലൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് അത് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റിലേക്ക് ഗ്യാഷ്യസ് എയർ പൊലൂട്ടൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അധികം പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ പോലുള്ള മറ്റ് ലിവിങ് ബീയിങ്സിന് അവരുടെ ഇൻഹലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവൽ പഠിച്ചതാണ് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് എയർ പൊലൂട്ടൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വേറെ എയർ പൊലൂട്ടൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻസോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ ഈ ഒരു സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെ ലീഫിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു എയർ പൊലൂഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു മറ്റ് ഗ്യാഷ്യസ് കോമ്പൗണ്ട
പെറോക്സിഅസെറ്റ്ലീൻ നൈട്രേറ്റ് ഹെർബിസൈഡ്സ് സ്മോക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ വൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആയിട്ട് പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആണ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് ഈ ഒരു അഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫോംസ് ഓഫ് ഡാമേജ് ടു ലീവ്സ് ഒരു വെജിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഈ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഡാമേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചിന്തി നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡാമേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നെക്രോസിസ് നെക്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നെക്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ പ്ലാൻറ്റ് പിഗ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിലുള്ള ഗ്രീനിഷ് പിഗ്മെൻറ്റ് അതായത് ക്ലോറോഫില് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ക്ലോറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോസിസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റിന് ഒരു പെയിൽ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ പാറ്റേണിലേക്ക് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് അത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസിലെല്ലാം അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലോറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ പ്ലാൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അബ്സിഷൻ ആണ് അബ്സിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അബ്സിഷൻ എന്ന് പറയുക ഇലകൾ കൊഴിയുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ദെൻ എപ്പിനാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡൗൺവേർഡ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദി ലീഫ് ഡ്യൂ ടു ഹയർ റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അപ്പർ സർഫസ് അപ്പർ സർഫസ് ഹയർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ലീഫിനൊരു ഡൗൺവേർഡ് കർവേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് എപ്പിനാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു നാലെണ്ണവും നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലീഫിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ഡാമേജസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓക്കെ ദെൻ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി ടു ദ പ്ലാൻറ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാൻസിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസാണ് ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടൊരു മൂന്ന് കാറ്റഗറിയൊക്കെ ഇതിന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്യൂട്ട് ഇഞ്ചുറി ക്രോണിക് ഇഞ്ചുറി ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ അക്യൂട്ട് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിലുള്ള ഒരു ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനുമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പോഷർ വളരെ കുറച്ച് സമയം നല്ല ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസുമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺടാക്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഞ്ചുറിക്കാണ് അക്യൂട്ട് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുക ഇത് നമ്മുടെ ഇലകളിലെല്ലാം ഒരു വിസിബിൾ മാർക്കിംഗ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു പീക്ക് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൽസിൻ്റെ ഡത്തിന് വരെ കോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അക്യൂട്ട് ഇഞ്ചുറീസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രോണിക് ഇഞ്ചുറിയാണ് ലോങ് ടേം എക്സ്പോഷർ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജസ് ആണ് ക്രോണിക് ഇഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വിസിബിൾ മാർക്കിങ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഓൺ പ്ലാൻസ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് ഓരോ എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റെയും വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് വൺ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു മൈൽഡ് ഡോസാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്ലോറോട്ടിക് ബീച്ചിങ് അതായത് അതിൻ്റെ ഇലകൾക്കുള്ള കളറെല്ലാം മാറുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സിവിയർ ഡോസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നെക്രോസിസ് എന്നുള്ളൊരു സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്കെൽട്ടോണൈസ്ഡ് ലീവ്സ് അതായത് വളരെ തിന്നായിട്ട് സ്കെൽട്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫ് പാറ്റേൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ സിവിയർ ഡോസ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഓസോൺ ആണ് ഓസോണിൻ്റെ ഒരു മൈൽഡ് ഡോസേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രീമച്ചർ ഏജിങ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്രസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത
ചെറിയ യങ് ലീവ്സാണ് ഇതിന് മോർ സസപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഗ്രോ ചെയ്തപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തുള്ള ലീവ്സിനാണ് ഇത് വളരെയധികം ഡാമേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ലീഫ് അനാട്ടമി ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഫിഗർ വരച്ച് ലീഫിൻ്റെ സെഷനും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുക അതിന് ശേഷം ഈ ലീഫിൽ എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ അഥവാ ഓക്സിജൻ്റെ എമിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ അതിന് പകരം അവിടെ മറ്റ് കെമിക്കൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ എന്തുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഡാമേജസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഡാമേജസ് വരിക എന്നുള്ളത് ക്ലീ ഡൗൺ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക ദെൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് ചെയ്യ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫൈനലി ഡിഫറെൻറ്റ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ താങ്ക് യു